ఇవాళ మనం అసైన్మెంట్ ట్వంటీ వన్ లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ వర్డ్స్ ఇన్ సెంటెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని చేద్దాం సో దీనికి మనకు సో ఇన్పుట్ ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్నే మనం సో సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ని సో రివర్స్ గా రాయాలి సో ఇది మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ సో దీన్ని చేయడానికి ఫస్ట్ నేను ఇన్పుట్ రీడ్ చేస్తున్నా సో ఏ అని తీసుకుంటున్నా ఇన్పుట్ సో ఇన్పుట్ ను రీడ్ చేసిన సో ఇన్పుట్ ను రీడ్ చేసిన తర్వాత సో దీన్ని మనం టూ మెథడ్స్ లో చేయచ్చు సో ఫస్ట్ మెథడ్ లో సో దీన్ని నేను స్ప్రిడ్ చేసుకుంటా బి ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ స్ప్రిట్ దీన్నే మనము రివర్స్ చేద్దాం ఇక్కడ నేను సి అని తీసుకుంటున్నా సో రివర్స్ చేయడానికి ఇక్కడ నేను స్లైసింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇండెక్సింగ్ వాడుతున్నా ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం అలా వరల్డ్ ఎండ్ హాయ్ అని వచ్చింది సో వచ్చింది కాకపోతే మనకు లిస్ట్ లో వచ్చినాయి సో లిస్ట్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి సో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రావడానికి మనం ఇక్కడ స్టార్ అనేది వాడతాం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి సో మనకు సో సబ్మిట్ చేస్తున్నా సో ఎయిట్ బై ఎయిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది పాస్ అయినాయి ఓకే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సో సెకండ్ మెథడ్ లో ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం సెకండ్ మెథడ్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సో కొందరు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే సో ఈ విధంగా దాన్ని స్పిట్ చేయకుండా దాన్ని ఏం చేయకుండా స్ట్రింగ్ ద్వారానే దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దా అని కూర్చుంటారు సో అటువంటి కూర్చున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ స్ప్లిట్లు తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ స్లైసింగ్లు వాడకుండానే చేద్దామని చూస్తారు అది కొందరికి కష్టం అవుతుంది కొందరికి ఈజీ అవుతుంది సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా అనిపిస్తుంది ఇది సెకండ్ మెథడ్లో సో అందరూ ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తారో ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో సెకండ్ మెథడ్లో ఈ పైదంతా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కామెంట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వేసుకుంటున్నా సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అనే స్ట్రింగ్ వేసుకుంటున్నా అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం రివర్స్ చేయాలి కాబట్టి ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నా తీసుకొని వర్ ఐ ఎన్ ఏస్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ సో ఐ అనేది స్పేస్ కి ఈక్వల్ కాకపోతే సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో మన యొక్క వర్డ్స్ అన్నిటినీ సో దీనికి యాడ్ చేయాలి వర్డ్ అనేది ఇంకోటి నేను తీసుకుంటున్నా ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ స్పేస్ కాకపోతే మన ఆ వర్డ్స్ ని ఎక్కడ వేసినా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నేను సో ముందుకు యాడ్ చేస్తా ముందుకు యాడ్ చేసేసా చూద్దాం సో ఇది మొత్తం మనకు వర్డ్స్ అన్నిటినీ రివర్స్ లో చూపెడుతుంది సో మనకు కావాల్సింది ఈ విధంగా అది కాదు సో ఇది మనం యాడ్ చేస్తాం పైతాన్ అనే వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి వర్డ్ అనే ఎంటెస్టింగ్ తీసుకుంటున్నా ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు కానప్పుడు సో వర్డ్ లో నేను ఒకటి అనేది పెట్టేసి ఒకవేళ అది మనకి ఏమైతుంది ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లోకి యాడ్ చేస్తా ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ అని యాడ్ చేస్తున్నా వర్డ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ప్లస్ వర్డ్ అని యాడ్ చేస్తున్నా చూద్దాం సో ప్రింట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ చూద్దాం దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఏముంది ఇది వస్తుంది సో దీని బాగా నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ అనే దాన్ని ముందు క్యాచ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే మనకు రివర్స్ లో రావాలి కదా రివర్స్ రావాలి కాబట్టి ముందు క్యాచ్ చేస్తా హాయ్ వర్ల్డ్ హాయ్ సారీ ఇక్కడ పెట్టి చూద్దాం హాయ్ వర్ల్డ్ హాయ్ సో మనకు హలో అనేది మిస్ అవుతుంది లాస్ట్ వర్డ్ పైతాన్ అనేది ఇక్కడ కూడా పైతాన్ అనేది మిస్ అయింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఓకే సో మనకు స్పేస్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్పేస్ యాడ్ చేస్తున్నా వర్ల్డ్ హాయ్ ఓకే దిస్ సో ఇక్కడ మనం చెప్పే లాస్ట్ ఉన్నటువంటిది రావట్లేదు ఇక్కడ లాస్ట్ ఇది రాకపోవడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో స్పేస్ అనేది కాగానే ఇప్పుడు 
ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ అంటే ఐ అనేది స్పేస్ ఈక్వల్ కాకపోతే మనం వర్డ్లోకి ఆ యొక్క లెటర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఒకవేళ స్పేస్ కాగానే ఇక్కడ మనం దాన్ని వర్డ్ అనేది అనేది స్ట్రింగ్లో ముందు యాడ్ చేస్తున్నాం ముందు యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే అంటే మనకు రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తాయి సో రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తే అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ వర్డ్ను ఎంటీ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఎంటీ చేయకపోతే ఏంటంటే ఇదే వర్డ్కు మళ్ళీ ఆ లెటర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి సో అందుకోసమే ఈ విధంగా చేస్తున్నా సో ఇక్కడ మనం చేస్తున్న మిస్టేక్లో లాస్ట్కు ఇక్కడ మనకు ఈ స్పేస్ అనేది ఎంటర్ కాగానే దిస్ అనేది స్ట్రింగ్కు యాడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ తర్వాత స్పేస్ ఉంది కదా స్పేస్ రాగానే మనకు ఈజ్ అనేది స్ట్రింగ్కి యాడ్ అవుతుంది తర్వాత పైతాన్ తర్వాత ఈ పైతాన్లో లాస్ట్కి మనకు స్పేస్ లేదు సో స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల ఆ వర్డ్ అనేది దీనికి యాడ్ కావట్లేదు సో దీన్ని మనం సో ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే వర్డ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ మనకు ఐ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు పైతాన్ వరకు వస్తుంది సో వర్డ్లో మనకు పైతాన్ వరకు వస్తుంది బట్ ఎల్స్ అనేది ఎల్స్ అనే పార్ట్లో మాత్రమే అంటే అది స్పేస్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడే మనం దాన్ని స్ట్రింగ్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇక్కడ లాస్ట్లో స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ ప్లస్ స్పేస్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇచ్చి లాస్ట్లో ప్రింట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అనేది పై చూద్దాం ఇది ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే సో మనకు ఆ లాస్ట్ ఉన్నట్టు వంటి వంటి వర్డ్ తర్వాత స్పేస్ అనేది లేదు స్పేస్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది మనకు రావట్లేదు మన అవుట్పుట్ సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ ప్లేస్ స్పేస్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం సో పైతాన్ పైతాన్ పై పై పైతాన్ ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుకుంటూ వస్తుంది ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైవ్ చూద్దాం ఇక్కడనే మనకు సో టెస్ట్ కేసెస్ అనేది పాస్ అయినా ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే ఈ స్ట్రింగ్ అనేది నేను ఇఫ్ ఎల్స్ల తర్వాత ఏమి ఇవ్వలేదు పర్లు అయిన తర్వాత ఇచ్చిన సో అవి ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆ లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్ కూడా పైతాన్ అనే వర్డ్ కూడా పైతాన్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్ హలో అనేది కూడా మనకు యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఎయిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేటిది దీన్ని ఫస్ట్ మెథడ్లో చేస్తే చాలా సింపుల్ సెకండ్ మెథడ్ కట్ చేసేసరికి ఇది చాలా మందికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళు మెయిన్గా చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఐ ఇన్ ఏస్ ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ మనకి ఇచ్చినటువంటి స్ట్రింగ్లో ప్రతి ఒక్క లెటర్ని మనం హైడ్రేట్ అవ్వకుండా రావాలి హైడ్రేట్ అవ్వకుండా వచ్చి ఇఫ్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఐ అనేది స్పేస్కి ఈక్వల్ అవుతే సో దాన్ని వర్డ్ అనే దాంట్లోకి నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఆ లెటర్స్ని వర్డ్ అనే దాంట్లో నేను ఫీల్ చేస్తాను సో ఒకవేళ అది స్పేస్కి ఈక్వల్ అయితే ఐ అనేది స్పేస్ అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు నేను స్ట్రింగ్లోకి యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను వర్డ్ అనే దాన్ని స్ట్రింగ్కు ముందిచ్చిన సో ముందివ్వడం వల్ల ఏమైతే అంటే ముందుకు యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనకు రివర్స్ ఆడాలు వస్తాయి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇది సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు సో ఆ స్ట్రింగ్లో దాన్ని మనం వర్డ్ని ముందుకు యాడ్ చేయాలి సో వెనుక యాడ్ చేస్తే ఏమైతే అంటే యాజ్ ఇదిగా మనకు ఎట్లయితే స్ట్రింగ్ ఉండదో అదే విధంగా వస్తాయి సో దాన్ని ముందుకు యాడ్ చేయడం వల్ల సో మన యొక్క వర్డ్ అనేది ముందుకు వస్తుంది అందుకోసం ఇక్కడ చేసిన అండ్ వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ స్ట్రింగ్ చేసిన ఇక్కడ వర్డ్ అనేది ఎంటీ స్ట్రింగ్ చేయకపోతే ఇక్కడ వర్డ్ ఉంది కదా సో ఈ వర్డ్ అనేది ఎంటీ స్ట్రింగ్ చేయకపోతే సో మళ్ళీ ఫర్ లూప్ హైట్రేట్ అయినప్పుడు ఈ వర్డ్లో ఉన్నటువంటి దానికి మిగతా లెటర్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండు పార్ట్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సో మరి లాస్ట్ వర్డ్ పైతాన్ కానీ హలోకి కానీ సో మనకి ఇక్కడ పైతాన్కి కానీ హలోకి కానీ లాస్ట్లో 
మనకు స్పేస్ అనేది లేదు స్పేస్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లాస్ట్ వర్డ్స్ మనకు యాడ్ అవటం అనేది సో ఇవి యాడ్ అవ్వకపోవడా పోవడం వల్ల దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ అనేది సో ఇక లూప్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ ప్లేస్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చేస్తున్నా సో ఈ స్ట్రింగ్ దానికి ముందుకు నేను యాడ్ చేస్తున్నా సో అది యాడ్ చేయడం వల్ల సో లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి పైతాన్ ఈ వర్డ్ అనే దాంట్లోకి పైతాన్ అనే వర్డ్ అనే దాంట్లోకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే మనకు స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల యాడ్ కాదు సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇఫ్ ఫీల్స్ కాదు ఇక్కడ ఈ ఈ త్రీ పార్ట్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మనకు ఈ అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ వస్తుంది మీకు కనుక నా యొక్క వీడియో నచ్చి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా యొక్క ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్